టీవీ ఫిఫ్టీన్ న్యూస్ కి స్వాగతం బుల్టెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ షాటిలేట్లు అంతరిక్ష సాంకేతికతలో చేయడం మరో ముందడి పార్లమెంట్ ను కుదిపేస్తున్న అదని వ్యవహారం ఉభయ సభలు పన్నెండు గంటల వరకు వాయిదా వసతి గృహాల్లో తరచూ వివాదాస్పద ఘటనపై రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం బాధ్యులపై వేటు వేరని కలెక్టర్ కు ఆదేశాలు బౌలింగ్ లో భూమ్రా బ్యాటింగ్ లో జైస్వాల్ ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకులో దుమ్ము లేపిన టీమిండియా అందరిని మిస్ అవుతున్న బాధిత ఒక్కసారిగా కర్నీలు వచ్చాయి పుష్ప మెమరీస్ గుర్తు తెచ్చుకొని ఎమోషనల్ అయిన రష్మిక మందన్ ఎట్టకేలకు మార్కెట్ వర్క్ యాక్టివ్ అయ్యి స్కూటర్ జనవరి ఒకటి నుండి బుకింగ్ అంతరిక్ష సాంకేతికలో చైనా మరో ముందడుగు వేసింది ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా సీవై జయోజింగ్ రెండు వందల మూడు జయోజింగ్ రెండు వందల నాలుగు అనే రెండు సెల్ఫ్ డ్రైవ్ ఉపగ్రహాన్ని రోదేశంలోకి పంపించింది చైనా ఏరోస్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కార్పొరేషన్ సిఏఎస్సి అనుబంధ సంస్థ అయిన షాంగై అకాడమీ ఆఫ్ స్పైస్ ఫ్లైట్ టెక్నాలజీ ఏసీఐ ఎస్టి ఈ ఉపగ్రహాలను అభివృద్ధి చేసింది జియోక్వాన్ ఉపగ్రహ ప్రయోగ కేంద్రం నుండి సోమవారం లాంగ్ మార్క్ టూ రాకెట్ ద్వారా వీటిని ప్రయోగించారు భూమి నుండి ఎలాంటి జోక్యం లేకుండా వాటికి మార్గాన్ని నిర్దేశించుకుని ప్రయాణించేలా మార్గాన్ని మార్చుకునేలా వీటిని తయారు చేశారు ఈ ఉపగ్రహాలు సర్వే మ్యాపింగ్ కోసం పని చేయనున్నాయి నిర్దేశించిన పని పూర్తి చేసిన తర్వాత అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో వాటికవే తిరిగి వాటి కక్షలోకి వస్తాయి సాధారణ ఆఫ్రికల్ ఉపగ్రహాలు ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్లపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి ఈ ఉపగ్రహాలు మాత్రం మైక్రోవేవ్ సిగ్నల్ ద్వారా పనిచేస్తాయి దీంతో ఇవి మేఘాలు పొగ మంచు ఉన్నప్పుడు సర్వే మ్యాపింగ్ కోసం పనిచేయగలవు రాత్రి పగలు వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా హై రిజల్యూషన్ ఫోటోలను తీయగలవు ఉపగ్రహాల ద్వారా సర్వే మ్యాపింగ్ చేసే సాంకేతికతలు ఇది విప్లవాత్మకంగా మారుచని చైనా శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు అదని వ్యవహారం పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశంలో కుదిపేస్తోంది అమెరికాలో అదని సంస్థపై నమోదైన కేసు ఈ సంస్థపై వచ్చిన ఆరోపణపై చర్చకు ప్రతిపక్ష సభ్యులు పట్టుబడుతున్నారు ఈ వ్యవహారంతో రెండు రోజులుగా ఉభయ సభల్లో గందరగోళ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి ఇక గురువారం మూడో రోజు కూడా అదే పరిస్థితి నెలకొంది గురువారం ఉదయం పదకొండు గంటలకు ఉభయ సభలు ప్రారంభమయ్యాయి లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే ఇటీవల జరిగిన ఉప ఎన్నికలు గెలుపొందిన సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు వయనాడు ఎంపీగా ప్రియాంక గాంధీ నాందడ్ ఎంపీగా రవీంద్ర వసంతరావు చవాణ్ చేత స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం సభ కార్యక్రమాలను మొదలు పెట్టారు విపక్ష పార్టీల ఎంపీలు సభలో అదని అంశాన్ని లేవనెత్తారు అదని సంస్థపై నమోదైన కేసు ఈ సంస్థపై వచ్చిన ఆరోపణపై చర్చకు ప్రతిపక్ష సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు సభలో నినాదాలు చేయడంతో గందరగోళ పరిస్థితులు లేవనెత్తాయి దీంతో స్పీకర్ సభను పన్నెండు గంటల వరకు వాయిదా వేశారు మరోవైపు ఎగువ సభలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది అదని వ్యవహారంపై చర్చకు కాంగ్రెస్ సహా విపక్ష ఇండియా కూటమి ఎంపీలు పట్టుబడడంతో సభను పన్నెండు గంటలకు వాయిదా వేశారు Here the chairman first I have an appeal to make I have an appeal to make nothing is going on record except what I will say no honorable members take your seat on nothing has been go record honorable members yesterday marked the historic milestone the beginning of the final quarter century before our constitution turns 100 this was a moment for our house of elders guided by the spirit of nationalism to 
टू सेंड अ पावरफुल मैसेज ऑफ होप टू 1.4 बिलियन पीपल रीअफर्मिंग आवर कमिटमेंट टू देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन एंड आवर जर्नी टूअर्ड्स भारत विकसित भारत एट टू इट इज वी डीप कंसर्न I must say we missed the historic opportunity where there should have been productive dialogue constructive engagement echoing the collective aspirations of our people we fell short of their expectations honorable members this chamber is more than just a house of debate our national spirit has to echo from here Parliamentary disruption is not remedy; it's a melody. It weakens our foundation. It slides Parliament into irrelevance. We must continue to have our relevance. Honourable members, when we engage in this kind of conduct, we deviate from constitutional ordinance. We show our back to our duties. if parliament stretch from its constitutional duty to represent people's hopes and aspirations it is out వసతి గృహాల్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులను కన్న బిడ్డలను చూడాలని తెలిపారు స్కూళ్లు గురుకులాలను తరచూ తనిఖీ చేయాలని అన్నారు విద్యార్థులకు పరిశుభ్ర వాతావరణంలో పౌష్టికాహారం అందించాలని తెలిపారు ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు బాధ్యులను చట్ట ప్రకారం శిక్షిస్తామని హెచ్చరించారు ఎవరైనా వదంతులు వ్యాప్తి చేస్తూ భయాందోళనకు సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు కాగా వసతి గృహాల్లో చోటు చేసుకుంటున్న ఘటనపై బీఆర్ఎస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే వసతి గృహాల్లో తరచూ విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగుతున్నా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవట్లేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు అంటున్నారు అదాని చాలా రాష్ట్రాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు వైఎస్ శర్మల ఆరోపించారు భారతదేశంలో అతని అవినీతిని పట్టుకోలేకపోయారని తెలిపారు ఈడీ సీబీఐ వంటి దర్యాప్తు సంస్థలు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయని విమర్శలు చేశారు దేశం పరువును అదాని ఏపీ పరువును జగన్ తీసేలా అవినీతికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ను కలిసి శర్మల అవినీతి పత్రం అందించారు అదాని జగన్ ల మధ్య జరిగిన విద్యుత్ ఒప్పందాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు పదిహేడు కోట్లు జగన్ లంచాలు తీసుకున్నట్లు అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థలు నిర్ధారణ చేసిన విషయాలను వివరించారు అవినీతిలో చేసిన విద్యుత్ ఒప్పందాలు రద్దు చేసి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని షర్మిల కోరారు ఆధారాల సాక్ష్యాలతో అక్కడ ఛార్జ్ షీట్ కు సిద్ధమయ్యారు ఈ అవినీతిపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించకపోవడం విచారకరమం అధాని పేరే ప్రస్తావించే సాహసం సీఎం చంద్రబాబు చేయడం లేదు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో జత కట్టి కూటమిలో ఉన్న చంద్రబాబు ఇక చర్యలు ఏం తీసుకుంటారు ఈ ఒప్పందాల వల్ల ప్రజలపై వేల కోట్ల భారం పడుతుంది ఏ రాష్ట్రంలో లేని రేట్లు ఇచ్చేందుకు జగన్ ఒప్పందం చేసుకున్నారు మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ ని కూడా అక్రమాలు జరిగాయని చెబుతున్నారు చంద్రబాబు కూడా గతంలో అనేక ఉద్యమాలు చేశారు మరి ఇప్పుడు ఈ ఒప్పందం పై ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరు జగన్ అవినీతి గురించి మాట్లాడే చంద్రబాబు కనీస మాదాని పేరు ఎందుకు ఎత్తడం లేదు ఏపీలో జరిగిన ఒప్పందాలపై చంద్రబాబు స్పందించాలి చర్యలు తీసుకోవాలి పార్లమెంట్ లో ఆధాని అవినీతిపై కాంగ్రెస్ పోరాటం చేస్తుందని షర్మిల స్పష్టం చేశారు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మేమందరం గవర్నర్ గారిని కలిసి ఇటీవల బయటపడ్డ అదాని గ్రీన్ గారి సోలార్ పవర్ డీల్లో జరిగిన అవినీతి గురించి గవర్నర్ గారికి పలు ఆధారాలతో ప్రకారము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మోడీ గారు కలిశారు పలాని తేదీ కలిశారు అని ఆధారాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఆ మరుసటి రోజు జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇన్సెంటివ్స్ అంటే తెలుగులో ప్రోత్సాహకాలు అంటారా అవి కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఆగ మేఘాల మీద కొన్ని గంటల్లోనే ఫైల్ మూవ్ అయిపోయి ఆమోదం ముద్ర కూడా పడిపోయి రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేలా ఏపీని మారిటైం భాబ్ గా తీర్చిదిద్దాలని దీనిపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు ఒక వెయ్యి యాభై మూడు కిలోమీటర్ల పొడవైన తీర ప్రాంతాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ప్రపంచ స్థాయి సముద్ర తీర రాష్ట్రంగా మారిటైం పాలసీని రూపొందించాలని అన్నారు బుధవారం సచివాలయంలో దీనిపై సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి ఏపీని వరల్డ్ క్లాస్ మారిటైం స్టేట్ గా వినూత్న విధానాలతో తీర ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడం మౌలిక వసతుల కల్పన సమర్థవంతమైన పాలన ద్వారా సుస్థిర ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించడం రాష్ట్ర విజన్ గా పేర్కొన్నారు పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాట్ ప్రాక్సిమల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ షిప్ బిల్డింగ్ క్లస్టర్ అనుబంధ సముద్ర కార్యకలాపాలు ఇలా నాలుగు ముఖ్య ప్రతిపాదిత అంశాలు మారిటైం పాలసీలో పొందుపరుస్తున్నట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు ప్రతి అంశం కింద ఫోకస్ ప్రాంతాలు గుర్తించామని తెలిపారు
మంగళగిరి నియోజకవర్గం చిరావూరు గుండెమెడ దుగిరాల మండలం గోడవరుతనాల నియోజకవర్గం వల్లభపురం మున్నంగి వేమూరు నియోజకవర్గం కొల్లూరు ఈపురు కాప్రా జంపడి గ్రామంలో రోడ్డు వెంబడి ధాన్యం అరబోసిన రైతులతో మంత్రి మాట్లాడారు వారి సమస్యల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు వల్లభపురం నందు రైతులు కరకట్ట వద్దకు మాత్రమే ఆర్టీసీ బస్సు వస్తుందని దీంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు స్పందించిన మంత్రి ఆర్టీసీ అధికారులతో మాట్లాడి వల్లభపురం పేరాటాలమ్మ గుడి వరకు ఆర్టీసీ బస్సు నడపాలని ఆదేశించారు జంపడి గ్రామం వద్ద ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు స్పందించిన మంత్రి ప్రకృతి వ్యవసాయం ప్రోత్సహించేందుకు త్వరలోనే వ్యవసాయ సదస్సు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు అనంతరం తెనాలి క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు ప్రతి జిల్లా నుండి వచ్చిన సమాచారం మేరకు రైతుకు భరోసా నింపేందుకు అనేక సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగిందని తెలిపారు రైతులకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అండగా నిలబడాలి ఒక భరోసా నింపాలనే ఉద్దేశంతో ఒక చక్కటి కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకొస్తా ఉన్నాం అయితే రెండు మూడు రోజుల నుంచి తుఫాను వస్తుందనే ఆలోచనతో అనేక గ్రామాల్లో ఒక అలజడి అక్కడ ఉన్న దళారుల వ్యవస్థ రైతులను ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా తక్కువ రేటుకే ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మేము అందరం కూడా ఖచ్చితంగా అరికట్టడానికి మా వంతు మేము కృషి చేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా మన ప్రాంతంలో అందరు రైతులందరికీ మేము హామీ ఇచ్చేది ఏంటంటే ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది కలగకుండా స్థానికంగా మీకు గోతాల విషయంలో కానివ్వండి లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో కానివ్వండి ట్రాక్టర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో కానివ్వండి జీపీఎస్ ఉన్నా లేకపోయినా మీ సరుకు రవాణా కోసం ఇమీడియట్గా తహసీల్దార్ గారికి డిఎస్పీ గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కడైతే మీరు ధాన్యం మీ సేకరించి కల్లాల దగ్గర నుంచే మీకు ట్రాక్టర్లు కానీ లారీలు కానీ గతంలో మేము పెట్టిన జీపీఎస్ సిస్టమ్ని కూడా ఈ నాలుగైదు రోజులు మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడానికి జీపీఎస్ లేకపోయినా కూడా తరలించమని ఒక ఆలోచనతో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా తేమ శాతం గురించి చాలామంది ఆందోళన చెందుతున్నారు ఖచ్చితంగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మీకు మాటిస్తున్నాం మేము కొనుగోలు చేసే ధాన్యం ఇరవై నాలుగు శాతం ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నా కూడా మీకు రైతులకు వెసులుబాటు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో దళారులు వచ్చి మీకు మోసం చేయకుండా ఉండడం కోసం తప్పకుండా మేమే ఆ ధాన్యాన్ని సేకరిస్తాం ఈ స్థానికంగా ఉన్న రైతు సహాయ కేంద్రాల్లో మీరు మీ ధాన్యం ఒకసారి మీరు తేమ శాతం చెక్ చేయించుకుని ఇరవై నాలుగు ఇరవై శాతం వరకు కూడా కేవలం ఐదు కిలోల తరుగుతోటి మీ అందరికీ కూడా అందించడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది పెర్త్ టెస్ట్ లో భారత్ కు చిరస్మి అనే విజయం దక్కడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన టీమిండియా తాత్కాలిక సరది జస్ప్రీత్ బుమ్రా యువ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకుల్లో దుమ్ము లేపారు ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన టెస్ట్ బౌలర్ల జాబితాలో బుమ్రా రెండు ర్యాంకులు మెరుగుపరుచుకుని మళ్లీ అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నారు పెర్త్ టెస్ట్ లో బుమ్రా ఎనిమిది బై డెబ్బై రెండు అద్భుతంగా రాణించాడు ఈ క్రమంలో బుమ్రా కెరీర్ బెస్ట్ రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించిన విశేషం రబడా హాజిల్వుడ్ అశ్విన్ తదుపరి స్థానంలో నిలిచారు బ్యాటర్ల విషయానికి వస్తే పెర్త్ టెస్ట్ కు ముందు నాలుగో స్థానంలో ఉన్న జైస్వాల్ మ్యాచ్లో సెంచరీ చేయడంతో రెండు ర్యాంకులు పైకి ఎగవాకాడు రోడ్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా విలియమ్సన్ బ్రూక్ మిచ్చల్ వరుసగా మూడు నాలుగు ఐదు ర్యాంకుల్లో ఉన్నారు రిజబ్ పంత్ ఆరో ర్యాంకులు కొనసాగుతుండగా తొలి టెస్ట్లో శతకం బాదిన విరాట్ కోహ్లీ తొమ్మిది ర్యాంకులు మెరుగుపరుచుకుని పదమూడో ర్యాంకుకు చేరాడు పుష్పట్టు షూటింగ్ ను గత సోమవారం రోజున ముగించిన విషయం తెలిసిందే దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా సాగిన షూటింగ్ కు ఆ రోజు గుమ్మడికాయ కొట్టేశారు అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడుగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రం డిసెంబర్ ఐదవ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ తాలూకు జ్ఞాపకాలను తలుచుకునే ఉద్వేగానికి గురైంది కథానాయిక రష్మిక మందన షూటింగ్ చివరి రోజు ఇక తన సెట్ లోకి రాలేనని తెలిసి ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యారని రష్మిక మందన తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో పేర్కొంది పుష్పట్టు షూటింగ్ ను గత సోమవారం రోజున ముగించిన విషయం తెలిసిందే దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా సాగిన ఈ షూటింగ్ కు ఆ రోజు గుమ్మడికాయ కొట్టేశారు అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడు సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రం డిసెంబర్ ఐదవ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది నేపథ్యంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ తాలూకు జ్ఞాపకాలను తలుచుకుని ఉద్వేగానికి గురైంది కథానాయక రష్మిక మందన షూటింగ్ చివరి రోజు ఇక తాను సెట్ లోకి రాలేనని తెలిసి ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యారని రష్మిక మందన తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో పేర్కొంది
నవంబర్ ఇరవై ఐదు నా జీవితంలో భావోద్వేగ భరితమైన రోజు షూటింగ్ చివరి రోజు అని తెలిసి చాలా బాధపడ్డాను ఆఖరి రోజు ఓ స్పెషల్ సాంగ్ షూట్ చేసాం రాత్రి వరకు సెట్లోనే ఉన్నా గత ఐదేళ్లుగా ఈ టీంతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నా కాబట్టి అది సెట్ లాగా అనిపించలేదు అది నా ఇల్లులో మారింది అప్పటి వరకు సినిమా కోసం పడిన కష్టం షూట్ సమయంలోని ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఒకసారిగా కళ్ళ ముందు కదలాడాయి షూటింగ్ పూర్తయిందనే సంతోషం ఓవైపు సెట్ ను విడిచిపోతున్నాననే బాధ మరోవైపు ఇలా ఎన్నో భావోద్వేగాలతో నా మనసు నిండిపోయింది టీం అందరినీ మిస్ అవుతున్నాననే బాధతో ఒకసారిగా కన్నీళ్లు వచ్చాయి నేను చాలా రోజుల తర్వాత ఏడ్చాను అలా ఎందుకు ఫీల్ అయ్యానో అర్థం కాలేదు గొప్ప టీంతో పని చేసినప్పుడు వారితో తెలియని అనుబంధం ఏర్పడుతుంది ఆ ఫీలింగ్ నన్ను కదిలించింది అని రష్మిక తన పోస్ట్ లో పేర్కొంది ఎట్టకెలకు యాక్టివా ఈ స్కూటర్ మార్కెట్ లోకి అందుబాటులోకి రాబోతుంది దేశవ్యాప్తంగా ఈ స్కూటర్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని హోండా మోటార్ సైకిల్ గతంలోనే యాక్టివాని ఈ స్కూటర్ రూపంలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది జనవరి ఒకటవ తేదీ నుండి ఈ స్కూటర్ కోసం బుకింగ్ లో ఆరంభించనున్న సంస్థ ఫిబ్రవరి నుండి డెలివరీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది ఇందుకు సంబంధించి బెంగళూరు వేదికగా రెండు రకాలుగా ఈ స్కూటర్ ను ప్రదర్శించింది యాక్టివా ఈ క్యూసీ నంబర్ వన్ పేరుతో వీటిని విడుదల చేసింది ధర వివరాలు మాత్రం సంస్థ వెల్లడించలేదు పది సంవత్సరాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేయని పనులు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సంవత్సర కాలంలో చేసిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రాయపురం సాంబయ్య అన్నారు ఈ సందర్భంగా బుధవారం వరదనపేట నియోజకవర్గం ఐనవోలు మండలం కాకిరాలపల్లి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు సంవత్సర కాలంలో జరిగిన సంక్షేమం అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రజలకు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల విమర్శలు తిప్పికొట్టాలన్నారు సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు వివరించాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐనవోలు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సమ్మట మహేష్ గౌడ్ టీపీసీ సెక్రటరీ మార్నింగ్ వెంకటేశ్వర మహిళా మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు ఇల్లందు ఎలిషా కకిరాలపల్లి గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు పైన్ల సంపత్ మార్కెట్ డైరెక్టర్ ఎండి మహమ్మద్ రైతు సంఘం అధ్యక్షులు గ్యాదర భాస్కర్ ఆరూరి అశోక్ జెట్టబోయే రాజు రావుల రవికుమార్ నందరం గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు బండి సంపత్ మాజీ ఎంపీటీసీ మండల సత్యాగౌడ్ మడూరి రాజు రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ అన్న ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమంలో చూసుకెళ్తుంది దానిలో భాగంగానే ఈ సంవత్సరము ఏదైతే అభివృద్ధి ఫలాలు చేసినామో సంక్షేమ పథకాలు చేసినామో వాటి గురించి డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు వరకు విజయోత్సవ సభలు నిర్వహిస్తున్నారు దానిలో వర్ధన్నపేట కేఆర్ ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో వర్ధన్నపేట మండల వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గ ఐలోని మండలంలో మా మహేష్ గౌడ్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి గ్రామంలో మేము విజయోత్సవ సభలో పాల్గొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సంవత్సరంలో చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు తీసుకెళ్ళి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి కుల సంఘాలు ఎస్టీ సంఘ ఎస్టీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ మహిళా సంఘాలు అందరం కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంవత్సరం చేసిన ప్రతి ఇంటికి రెండు వందల యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ పథకం ఐదు వందల రూపాయలకే అలాగే మహిళలకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉచిత మత్తు సౌకర్యం కల్పించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నది ఎవరైతే నిరుపేదలకు ఆరోగ్య పరంగా డబ్బులు కడితే హాస్పిటల్కి వెళ్తే పది లక్షల రూపాయల వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ వైద్య సహాయం చేస్తున్నది ఇవాళ పది నెలల కాలంలోనే యాభై ఏడు వే యాభై మూడు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి సాధ్యమైంది గత పది నెలల్లో ఒక ఉద్యోగం కూడా ఏని ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శిస్తున్నారు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పల్లెలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం యొక్క చేసిన సంక్షేమ పథకాలను మీరు ప్రజలలోకి పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పది సంవత్సరాలు చేయని కార్యక్రమాలు ఇలా చేస్తున్నాము వారి విమర్శలను తిప్పుకొట్టాలి వారిని గ్రామాలలో కూడా రానియద్దు మనము ఎప్పుడైతే నోరు విప్పమో మనం ఏదో ఎప్పుడైతే మనం చేసిన పనులు చెప్పమో ఆ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పినాయే నిజం అనుకుంటాను ఇలా రెండు రైతులకు రెండు లక్షల రుణమాఫీ పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఒకటే బడ్జెట్లో ఇరవై రెండు లక్షల మందికి ఇచ్చిన ఘనత భారతదేశంలోనే ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయలేదు అయినా కానీ ఎందుకో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు నిశ్శబ్దంగా ఉండడం వలన ఇవాళ ప్రతిపక్షాలు చెప్పిన నిజం అనుకునే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరము కాలంలో మనం చేసిన అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్తున్నాము దానిని మీరు పెద్ద ఎత్తున మేము భాగస్వాములు అవుతాం కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కూడా భాగస్వాములు కావాలని కోరుతున్నాం ఇలా
జనగామ జిల్లా పాలకుర్తి మండల కేంద్రంలో మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గిరగాను కుమార్ స్వామిగౌడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ నాయకులు జలగం కుమార్ నియోజకవర్గ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ధరావత్ రాజేష్ నాయక్ తో కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యే యశస్విని రెడ్డి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ జాన్సిరెడ్డి కాంగ్రెస్ నాయకులు విమర్శించే స్థాయి బీఆర్ఎస్ నాయకులకు లేదని అన్నారు నలభై సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా విద్య వైద్యం ఉపాధి రంగాల్లో సేవలు అందిస్తున్న గొప్ప మనసున్న నాయకురాలు మా జాన్సీ అన్నారు మా నాయకురాలపై దురుసుగా మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకున్నది లేదని మీ నాయకుడు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఒకసారి మంత్రిగా గెలిచి పాలకుర్తిలో వెలుగబెట్టిందేమీ లేదన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షుడు గాదపాక భాస్కర్ మండల మహిళా అధ్యక్షురాలు మన్నెమ్మ ఎస్టీసీఎల్ అధ్యక్షుడు లావండ్య భాస్కర్ నాయక్ పెనుగుడ్డ రమేష్ బొమ్మకాడి భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు టిఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు నవీన్ గారు దురుసు భాషతో మా మేడం గారి మీద మాట్లాడడం జరిగింది ఇవాళ ఒక్కటే మేము అడిగేది నలభై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఒక రాక్షస పాలనను అంతమందించాలని నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ నేపథ్యం లేకున్నా ఈ పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఒక దృక్పథంతో రాజకీయాలకు రానప్పుడు కూడా వాళ్ళు పేదల కోసం పనిచేసుకుంటూ ఎంతో మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఫీజులు కట్టుకుంటూ తొంభై నాలుగు సంవత్సరంలోనే వాళ్ళ ఎంజిఎం ఆసుపత్రికి ఒక కోటి రూపాయల విరాళాలు ఇచ్చి ప్రజలకు చేరువై ఇక్కడ నా ప్రాంత ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒక రాక్షస పాలన క్రీడల్లో ఉన్నారు అనే ఉద్దేశంతో మా మేడం గారు కొన్ని కోట్ల వ్యాపారాలు వదిలిపెట్టుకొని కూడా ఇవాళ సప్త సముద్రాలు దాటి వచ్చి పాలకుర్తిలో నేను ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఎన్నికై నా ప్రజలకు బాగుండాలని చెప్పి కోరుకునే విధంగా మా దగ్గరకు వచ్చి పరిపాలన చేస్తుంటే కొంతమంది జీర్ణించుకోలేక నలభై నెలలు ఏం చేస్తావో చెప్పు అని అడిగే ప్రశ్న చేస్తున్నారు మిస్టర్ నవీన్ నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు పాలిస్తాను ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా మా మేడం గారు ఇక్కడ ఉన్నది ఇవాళ నలభై నెలలు ఏం చేస్తానే హక్కు కాదు మీరు కనీసం మీ చేతుల పదిహేను సంవత్సరాలు పెట్టడం జరిగింది ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా మరోసారి ఎమ్మెల్యేగా మరోసారి మంత్రిగా మీ దయాకర్రావు గారు ఇక్కడ ఎన్ని అవినీతి అక్రమాలు చేసిండో ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఇవాళ శ్రీనిధులు ఏం చేసిండో అనేది కూడా ప్రజలందరికీ తెలుసు ఇవాళ ఇవన్నీ తెలిసి కూడా ఇవాళ ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో ఏం చేసిన కూడా తెలుసు ఒక రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఇవాళ స్వేచ్ఛ లేక ఎంతో మంది ఇవాళ మీరు ఇబ్బంది పడుతున్న సంగతి కూడా మన అందరూ ప్రజలందరూ తెలుసు ఇవాళ కావాలని ప్రజలు ఇవాళ తీసి బండకేసి కొట్టినా మీకు ఇంకా బుద్ధి రావడం లేదు ఇవాళ బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ఉనికి కోసం మీరు మండలం వల్ల మీ పదవి ఉండాలంటే ఉనికి కోసం మాట్లాడుతున్నారు తప్ప మీరు మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుతున్న సంగతి మాకు కూడా తెలుసు నువ్వు గతంలో ఎక్కడ ఉన్నావు ఎక్కడ పనిచేసినావు మా పార్టీలో ఓనమాలు నేర్చుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలో యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునిగా నువ్వు నేర్చుకొని ఇవాళ నువ్వు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మా పార్టీ విమర్శించే హక్కు నీకు లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇవాళ దయాకర్ రావు గారు మొసలి కన్నీరు కాస్తున్నాడు సర్పంచ్ తాజా మాజీ సర్పంచ్ల మీద అయ్యా నువ్వు పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నావు నువ్వు శాఖలో ఉండి ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉండబడే సర్పంచ్లకు ఎంతో అన్యాయం జరిగి ఇవాళ బిల్లులు రాకుండా కూడా ఇవాళ ఉన్నదంటే అది నువ్వు కారణం కదా అని చెప్పి సందర్భంగా అడుగుతున్నాం ఎందుకంటే దయాకర్ రావు గారు గుర్తించుకోవాలి ఇవాళ సర్పంచ్లుగా ఉంటే ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్న ప్రజా ప్రతిపక్ష సర్పంచ్ల మీద నువ్వు కక్ష సాధింపు చేసిన సంగతి మా అందరు మర్చిపోలేదు ప్రజలు కూడా మర్చిపోలేదు ఇవాళ ప్రజలు వాళ్ళు అన్ని కూడా తెలుసు కాబట్టి మీరు ఇవాళ అంటున్నారు సర్పంచ్లకు అన్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళ బిల్లులు తక్షణమే ఇవ్వాలని అసలు నువ్వు ఎప్పుడు నువ్వేం చేసినా అని చెప్పి దయాకర్ మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించవలసిన అవసరం ఉన్నది మీ ఉనికి కోసే పనిచేస్తుంది తప్ప మీరు తాపత్రయం అదే తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీన హైదరాబాద్ లో పెద్ద ఎత్తున జరగబోయే మాలల సింహ గర్జన సభను విజయవంతం చేయడానికి మాలల ఐక్యతను చాటడానికి గురువారం పర్వతగిరి మండలం గోపడపల్లి గ్రామంలో మాల కులస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రతి కుటుంబం నుండి ఒకరు లేదా ఇద్దరు పాల్గొని తోచిన ఆర్థిక సహాయం చేసి మాల జాతి గౌరవాన్ని హక్కులను కాపాడుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు రైతులు యువతి యువకులు పెద్ద ఎత్తున తరలివెళ్లి మాలల సింహ గర్జన సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు దిగుబడి అధికంగా వచ్చేందుకు రైతులు అధిక మోతాదులో రసాయనాలు వాడుతున్న నేపథ్యంలో సహజ సిద్ధమైన రసాయనాలు వాడి ఎరువులను తయారు చేయడం గొప్ప విషయమని తెలంగాణ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ రాములు అన్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్ర నగర్ లోని అగ్రిహబ్ లో పత్తి పంటలు నల్ల తామర పురుగును నాశనం చేసి జీపీ ఎవెన్యూ లైఫ్ సైన్సెస్ సంస్థ తయారు చేసిన త్రిప్ క్లియర్ మందును ఆయన చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేశారు ఎన్నో ఏళ్లు కష్టపడి
చేశారు ఈ సహజ సిద్ధమైన ఎరువుల వల్ల రైతులకు దిగుబడి పెరిగి అన్నదాతల్ని గర్వంగా నిలబడేలా చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు తమకు అగ్రి హబ్ ఎంతో మేలు చేసిందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరింత మద్దతుగా నిలిస్తే మరిన్ని ఆవిష్కరణ రూపొందిస్తామని తప్పకుండా డిక్కీ తరఫు వెళ్ళి నేను ఈరోజు అందరి సమక్షంలో వీరిద్దరిని కూడా డిక్కీ అడాప్ట్ చేసుకుంటాను గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఏది అని మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రోడక్ట్ పైన రీసెర్చ్ పైన మీరు చేయండి ఎందుకంటే చాలా సంతోషం నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టీ హబ్ అగ్రి హబ్ వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక మంచి ఐడియాస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మీ దేశం కానీ ఆ ఐడియాస్ ఉన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేటటువంటి వాతావరణము భారతదేశంలో ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మీద కానీ ఇన్నోవేషన్ మీద కానీ ఇప్పుడు చాలా మార్పులు నేను చూస్తూ ఉన్నాను దేశమంతా తిరుగుతా ఉంటాను డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేను విజిట్ చేస్తూ ఉంటాను మా అబ్బాయి అమెరికాలో పీహెచ్డీ చేస్తున్నారు మెటీరియల్ సైన్స్ రెగ్యులర్గా మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చెప్తారంటే ఈరోజు మా ప్రొఫెసరు నన్ను ఇంటికి పోయినాను పిలిచాడు అంటే మీరే మిమ్మల్ని ఆయన ఎందుకు ఇంటికి తిరిగివాళ్ళ ప్రొఫెసర్ స్కీమ్ ఎందుకు అంబేద్కర్ సోషల్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్క్యుబేషన్ మిషన్ నుంచి ఆల్రెడీ మీకు గ్రాంట్ వచ్చింది ఆ గ్రాంట్ వచ్చిన వాళ్లకు స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఫండింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్దర్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేటివి కూడా అందులో పొందుపరచడం జరిగింది సో చాలా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దట్ రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఇట్లాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఇంకా తగ్గించవచ్చు కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ నుంచి మీకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇంకా ఇప్పటి వరకు ఏదైతే జర్నీ చేశారో ఒక స్టేజ్ ఇక్కడి నుంచి చేయబోయేటటువంటి జర్నీ చాలా గొప్ప చేయదు ఎందుకంటే ఎంతో మందికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది రైతులకు తర్వాత ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది అండ్ వరల్డ్ వైడ్లో కూడా మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయడం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ డెఫినెట్గా మీరు కష్టపడతారని నాకు తెలుసు నేను మీ అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇంత ధైర్యంగా నేను అడాప్ట్ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడినా ఎందుకు అడాప్ట్ అనే పదం వాడినా అంటే నా అబ్బాయిలో కూడా చూస్తుంటా ఇద్దరు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్తో మేము ఉన్నారు సో మీకు కూడా కనెక్ట్ చేసిన నేను అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ యొక్క బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ షాటిలైట్లు అంతరిక్ష సాంకేతికతలో చేయడం మరో ముందడి పార్లమెంట్ను కుదిపేస్తున్న అదాని వ్యవహారం ఉభయ సభలు పన్నెండు గంటల వరకు వాయిదా వసతి గృహాల్లో తరచు వివాదాస్పద ఘటనపై రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం బాధ్యులపై వేటు వేరని కలెక్టర్కు ఆదేశాలు బౌలింగ్లో భూమ్రా బ్యాటింగ్లో జయస్వాల్ ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకులో దుమ్ము లేపిన టీమిండియా అందరినీ మిస్ అవుతున్న బాధిత ఒక్కసారిగా కన్నీళ్ళు వచ్చాయి పుష్ప మెమరీస్ గుర్తు తెచ్చుకొని ఎమోషనల్ అయిన రష్మిక మందన్ ఎట్టకెలకు మార్కెట్ వర్క్ యాక్టివ్ అయ్యి స్కూటర్ జనవరి ఒకటి నుండి బుకింగ్స్ ఇవి బుల్టన్లోని విశేషాలు తిరిగి మరో బుల్టన్తో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం